మీరు ఒక కంటెంట్ రైటరా లేకపోతే ఒక స్కూల్లో చదువుకునే స్టూడెంటా లేకపోతే కాలేజ్ స్టూడెంటా మనలో చాలామందికి కొన్నిసార్లు కంటెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది అటువంటి టైంలో మనకి ఐడియాస్ రావు అటువంటి టైంలోనే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈరోజు మన వీడియోలో మూడు ఏఐ టూల్స్ అనేవి మీకు చెప్తాను ఈ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అద్భుతమైన కంటెంట్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఎస్ఏ రైటింగ్స్ రాసుకునే వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది బ్లాగ్స్ రాసే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది పైగా అన్నీ కూడా ఉచితమైన టూల్స్ అండి సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతే కనుక వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఏ కోర్స్ చేయాలో తెలియక చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు వారి కోసమే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీతో టైఅప్ అయ్యి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక పెయిడ్ కోర్స్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఇది పూర్తిగా ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఈ కోర్స్ మీరు పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్తో పాటుగా ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాం ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న టైంలో మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాం అంటే కోర్సు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ మీద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పొందుతారు ఎవరైతే మీరు సీరియస్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఫామ్ లింక్ ఇస్తాము ఆ ఫామ్ లింక్ని ఫిల్ చేసి మీరు కోర్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మొదటి టూల్ పేరు ఏంటంటే హైపర్ రైట్ ఏఐ డాట్ కామ్ అండి ఇది నిజంగా కంటెంట్ రైటర్స్కి ఒక వరం లాంటిది కేవలం కంటెంట్ రైటర్స్ అనే కాదు స్టూడెంట్స్కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ టూలు దీనికి మీరు ఖచ్చితంగా అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది కాకపోతే మీకు క్రెడిట్స్ పది మాత్రమే వస్తాయి అంటే మీరు పది ఆర్టికల్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు ఇందులో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయండి కంటెంట్ని రీరైట్ చేయవచ్చు మీరు జస్ట్ మీకు ఒక టాపిక్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ టూల్ ద్వారా మీకు కంటెంట్ జనరేట్ చేసే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్లెక్సిబుల్ ఆటో రైట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ రైటింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే మరి రాసేటప్పుడు మీకు హెల్ప్ చేసే విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్లో అయితే ఎస్ఏ రైటర్ అనమాట అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఏమైనా ఎస్ఏ రైటింగ్ కోసం ఈ ఈ ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక టాపిక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా కంటెంట్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఐఎం ఫైవ్ అంటే ఆడియన్స్కి టోన్ తగ్గట్టు ఒక ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి కంటెంట్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇరవై సంవత్సరాల వ్యక్తి అలా కంటెంట్ రాస్తే ఉంది ఎలాగనమాట అలానే డిస్కషన్స్ బ్రాడ్ రెస్పాన్స్ ఈమెయిల్ రెస్పాన్సెస్ కవర్ లెటర్ జనరేటర్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో నేను మీకు కొన్ని చూపిస్తాను నేను ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఆటో రైట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఒక కంటెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేనే నేనేమేస్తున్నానంటే క్రియేట్ ఏ కంటెంట్ ఫర్ టాప్ టెన్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ ఇంకా మీరు ఇంకా స్పెసిఫిక్ కావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓట్స్ అని అడిగి మీరు ఎంత కావాలంటే అది కూడా అడగచ్చు సబ్మిట్ చేయండి సో మనకి టాప్ టెన్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ అని అడగగానే చాలా ఫాస్ట్గా మనకి కంటెంట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది చూసారా ఫస్ట్ వచ్చి ఏఐ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫైవ్ జీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ బ్లాక్ చైన్ బయోటెక్నాలజీ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ నానో టెక్నాలజీ రోబోటిక్స్ గ్రీన్ టెక్ సో కేవలం కంటెంట్ జనరేట్ అయితే కాకుండా మనకి కంక్లూజన్ కూడా వచ్చింది సో మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓట్స్ కా కంటెంట్ కావాలంటే కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది ఇది ఒక రకమైన టూ టూల్లో ఉన్న ఒక సబ్ సబ్ టాపిక్ మీకు హెల్ప్ చేసేది ఇంకో ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఇంకొకటి నేను ఏం చేశానంటే ఎస్ఏ రైటింగ్కి సెలెక్ట్ చేశాను ఇందాక ఎస్ఏ రైటింగ్ టూల్ చూపించాను కదా నేను ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ నేనేమని మెన్షన్ చేశానంటే ఆర్టికల్ బాగా క్రియేటివ్ కింద ఉండాలని చెప్పాను దానికి తగ్గట్టుగానే మనకి ఒక మంచి కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసేసింది సో కంటెంట్ కూడా చాలా హెచ్డి వస్తుందండి ఏదో రీ కంటెంట్ చూడగానే ఏదో ప్రీవియస్గా కాపీ చేసినట్టుగా అయితే లేదు ఫ్రెష్ కంటెంటే వస్తుంది మనకి ఇందులో ఉన్న బాగా అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను టెక్నాలజీ సంబంధించి మీరు టాపిక్ సజెషన్స్ అడిగినా కూడా ఇస్తుంది ఇప్పుడు నేను కొన్ని టాపిక్ సజెస్ట్ చేయమని అడిగాను అక్కడ మీకు అడాప్షన్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ట్రెండ్స్ వీక్లీ టెక్నాలజీ న్యూస్ రౌండ్ అప్ అంటే మీరు ఒకవేళ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కంటెంట్
పాలగ్రిజం చెక్కర్ కూడా నేను చేశాను ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఇందులో మనకి పర్లేదు బాగానే వచ్చింది చెక్కింగ్ రిజల్ట్స్ ఒక సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యూనిక్ కంటెంట్ వచ్చింది ఒక థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్లాగ్రిజం కంటెంట్ వచ్చింది అంటే కొంచెం కాపీ కంటెంట్ వచ్చినప్పటికీ మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ యూనిక్ కంటెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి అడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి మీరు వచ్చిన కంటెంట్ని మోర్ క్రియేటివ్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఇంకా క్రియేటివ్గా వస్తుంది అప్పుడు మీకు ప్లాగరిజం కూడా రాదు అనమాట సో ఫస్ట్ టూల్ ఇది ఇక నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చి రైటర్ అండి యాప్ డాట్ రైటర్ డాట్ కామ్ ఇందులో కూడా మీరు అకౌంట్ అనేది ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను కంటెంట్ స్ట్రాటజీ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి కంటెంట్ స్ట్రాటజీ మార్కెటింగ్ ఏదైనా ఉదాహరణకి మార్కెటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రైట్ ఆన్ బ్రాండ్ కంటెంట్ కంటెంట్ కన్సిస్టెంట్ కంటెంట్ ఆటోమేటికలీ కంటెంట్ విత్ ఏ మనం ఏతో జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏని సెలెక్ట్ చేసుకుని లెట్స్ గో మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయండి టెంప్లెట్స్ కావాలంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టెంప్లెట్స్ ఆస్క్ రైటర్ అంటే మనకి ఏ ద్వారా వస్తుంది బ్లాగ్ బిల్డర్ అంటే బ్లాగ్ మీరు ఏమైనా బ్లాగ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను బ్లాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను బ్లాగ్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ మీరు బ్లాగ్ టైటిల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎవరైనా బ్లాగ్స్ రాసేవాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ అవుతుంది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కాబట్టి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అని అడిచాను సో కీవర్డ్స్ వచ్చి మనకి ఏమైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ అని ఇచ్చాను నెక్స్ట్ మనకు అవసరం లేదు సో ఓవర్ వ్యూ ఇక్కడ మనకి సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట మనం ఏం క్రియేట్ చేద్దాం జనరేట్ అండ్ యూ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అని ఉంది కదా ఇది మీరు కావాలంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ మనకి కీ పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇది అనుకు ఇది ఏది నచ్చితే అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని నచ్చి ఇది అయిపోయిన తర్వాత అవుట్లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మనం ఏం కావాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట మెయిన్ మెయిన్ పేజ్ మీద ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా గమనిస్తే కనుక ఆస్క్ టు జనరేట్ అని ఉంది సో మీరు ఆస్క్ అని టైప్ చేసి మీరు ఏమన్నా అడగచ్చు ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ ఇందాకైతే మేము ఏమన్నా అడిగామో అని చెప్పి నేను ఎంటర్ ఇచ్చాను సో మనకి చూసారు కదా మనం జస్ట్ ఒక ఆస్క్ అనే ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక కంటెంట్ అనేది జనరేట్ అయిపోయింది సో మనం ఇలాగే కీప్ రైటింగ్ అంటే ఇంకా కీప్ రైటింగ్ చేస్తుంది సో మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంటెంట్ కూడా వస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ కూడా చూడవచ్చు ఎలిమినేట్స్ యూజింగ్ ఏ సింపుల్ వర్డ్ ఎలిమినేట్స్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కనిపించినాయి కదా ఇంకా ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు ఏది కావాలంటే అది కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకుని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ ఆర్టికల్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా రావు బట్ ఓవరాల్గా మనకైతే ఏ ఏ న్యూస్ చేసి అయితే కంటెంట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బ్లాగ్ని అయితే మీరు రాసేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుని మనకి ఎవరికైనా బ్లాగ్స్ ఉంటాయో అక్కడ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని బాగా యూజ్ అవుతుంది యాప్ రైటర్ అనమాట ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పే టూల్ పేరు ఏంటంటే ఓడ్ ట్యూన్ అండి ఈ ఓడ్ ట్యూన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఒక కంటెంట్లో ఇనీషియల్గా ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఒక కంటెంట్ రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏం ఇదేం ఎలా జనరేట్ చేశానంటే రైట్ అండ్ ఆర్టికల్ అబౌట్ బిట్ కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ అని చెప్పి ఏ జస్ట్ మీరుకి ఇది ఇది క్లిక్ చేయగానే నేను ఆటోమేటిక్గా ఇది ఇది జనరేట్ అయిపోయింది కావటం మనం ఏని ఇంకోలా కూడా యూజ్ చేసి ఉదాహరణకి బిట్ కాయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది కనిపించింది కదా ఇది క్లిక్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఈ బిట్ కాయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అనే దానికి కంటిన్యూషన్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఏ ద్వారా సో చూసారే మనం ఏం చేయలేదు జస్ట్ మనకి ఒక కంటెంట్లో ఒక జస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఇచ్చి ఈ ఈ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే ఏ ద్వారా మనకి కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇలాగ మనకి ఏమైనా కంటెంట్ రాసుకున్నప్పుడు మనకు ఐడియాస్ తట్టినప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే రెఫరెన్స్ కంటెంట్ కింద యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు క షార్ట్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు ఎక్స్పాన్షన్ అని ఈ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇదే పెట్టుకుని
ఓవరాల్గా ఎవరైతే కంటెంట్ రైటింగ్ కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ బాగా యూజ్ అవుతాయండి ఈ ఈ మీరు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఏ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి